大少，这个是你的。你要干什么？救你！快走！你们要干什么？你再拦着，李叔就要没命了。你不能去。你怕担责任，我可不怕。我这也是为了怡样的利益考虑。老李已经病入膏肓，这是他的宿命。你们会后悔的。瞳孔还会散大，就像我死亡了吗？你们在医学院，老师就是这么教你们的。是，是孟主任。是我宣布的。爹，你也不想让我这么难做吧？啊，吐吐吐吐你有行医资格证吗？谁允许你给病人治病？你能负起这个责任吗？你们是要负责的啊！把人都治死了，知道吗？醒了，李叔醒了。这套针法可以应急，但若要完全治愈，还需每天视诊一次，打一巩固。快去通知李叔家属，说他不行了。可是李叔不是已经苏醒过来了吗？你傻了！李叔苏醒过来，这全院都知道了。病人还有生命体特征，你就把白布盖了。好的，孟主任，这就去。今天帮你这么大一个忙，你准备怎么感谢我呀？你想要什么？我想去你家住。你凭什么觉得我会答应你？就凭这一套天龙八卦针。就这样。没想到你真让我来呀、啊！看你可怜，都有你。你就不怕？你对你图谋不轨啊！我是保镖，你是谁啊？嗯，这是我的朋友。邢村，冰冰姐连你的名字都不知道，你还好意思说你是冰冰姐的朋友？我告诉你，我们冰冰姐可是从来没有带过男人回来。你忙了一天了，赶紧去洗个澡。浴室在哪？那边。冰冰姐，随便带陌生男人回家可是很危险的。主要是今天我在医院看到他样子，失传就可挂着。主任，你们这样行吗？扎个针而已，又扎不死，救活了。可是你我的功劳。喂，你们等等我啊
啊，阿玲，你快来救救我，救救李先生啊！救李叔是我们的责任，救你可不是了。我接个电话。今天今天好像有什么事儿吗？这里还是没有变，对吧？我想死你了，曾哥哥。曾哥哥，我们进去啊。曾哥哥，你为什么不多想我？这么久了。为什么还来找我？现在的生活不是很好。是我做错了什么，让你这么久以来一次都没有主动联系我？我这次来就跟你说清楚，你现在生活已经很好了，你应该往前看，而我也要开始新生活。你是认识新的女人了吗？安娜，我们真的不是。去查查，究竟和曾哥哥混在一起的那个女的到底是什么来头？啊，我为什么要答应你来这婆医院上班呀？因为你住在我家，还给我交房租。啊，那我工资呢？你工资直接打我卡里了。你怎么来了？<笑>我是来办入职手续的。今天没有人跟我说有新入职的实习生。我来你们医院可不是当实习生的。你是什么态度？你一个新人，有什么资格和我这样说话？哼，所以欺负新人是官员的传统，是吗？孟主任，我来办转正手续。大哥，你不会就是大名鼎鼎的行尊行顾问吧？行不更名，素不改姓。呃，行顾问，今天可来了一个病危的孕妇，您赶紧跟我去看看吧。好。这是妇产科的病人，赶紧给妇产科推回去。心脏病史。你他妈的要干什么？赶紧来个人把他拉走。孟志刚，你少他妈在这给我捣乱！啊，还是动不了。行尊，这都是你的责任，我说了退回去。孟志刚，你们这是卖菜，说退就退，这是人命，两条人命。一切还要多久才能修？我也不知道，都是厂家的人来修的。先买电器车。怎么回事？车被卡住。恢复了，心跳已经恢复正常，但是还需实时观测，防止失颤。医生，孩子，我的孩子，放心，孩子并不大。不好了，不好了，胎儿胎死腹中了。医生，你不是说我的孩子并无大碍吗？你放心。你让病人怎么放心？你这是草菅人命！孟志刚，你说婴儿胎死腹中，你的证据呢？这就是证据。这算什么证据？这个证据是你们用不了仪器开出来证据啊！孟主咱们医院的仪器可能确实存在问题，也许是误用仪器。你放心，你能感受到他，对吗？邢尊，你少在这妖言惑众。医院的仪器比你判断的更准确，是吗？医院的残废仪器能查出什么呀？你少扯东扯西，逃避责任，我有什么理由诬陷你？理由？<笑>你说什么？是谁的问题？这个查查不
，但还并不大碍。见过太祖师。杨老，您这是何故？我今天来医院，就是听小林说，天龙八卦针重现江湖。白先生怎么一定病好，就知道是我？一见太祖师，便知气度不凡。秦公子，你现在是好人心，着力是一条战线上的，我愿意为你效法犬马之劳。尊哥怎么样了？太祖师，不知道何时才能向你学习这套针法。老先生，虽然不知道你为什么这么叫我，但我确实不是什么太祖师。可是那套天龙八卦针法……哎呀，爷爷，人在尊哥低调嘛。尊哥，你这么神通广大，要不然和我合伙开公司吧。你打算给我分配什么职位？哟，这不是兰陵吗？我长这么帅，是不是得给我安排个代言人？我看你给我当保镖还差不多。哟，这就是兰陵心养的小狗啊！你是我们老大，你不认识？禽兽生，你到底要干什么？禽兽生，你他妈！我们老大行不更名，坐不改姓，就是大名鼎鼎的秦寿生。谁他妈让你说话了？给老子打死他！废物，都给我上！啊！真哥，你好厉害！走吧，你有事吗？安保处，你们在医院打了人，这就想走？孙哥，你看他，那就走吧。行尊，你们给我站住！美女保安。什么时候能放我出去啊？保镖，保镖 ，sorry 啦！你不要敬酒不吃。吃罚酒，正好我渴了。嗯，你把门打开。见过狂狼大人，你知道吗？你也是 A 团的，我是 C 团佣兵，带好赤足。C 团，在下不才。你是不才，但你的手下你能吗？哎，不必了，这次就陪你们先玩玩。包拿过来，松手，松手吧你！小兔崽子学会抢东西了，他妈敢揪老子的耳朵！你多大的本事，敢在我面前自称老子？老子可是皓月商会的人。长得就是皓月商会的人。怎么，对自己的救命恩人一句谢谢都没有？谢谢你啊，陌生人。你还想怎么样？我的钱包。这下我可以走了吧？你还给。一报还一报，还给我，你还给我，这是我的。你这玉佩哪来的？我说，我说，这是我哥给我的，但是我只有这一半，另一半在我哥那儿。你哥？你哥是张峰？你不会是我哥吧？哥，我找了你好久。我不是你哥，<笑>我是你哥的战友。对不起，我没能保护好他。这是你哥临终前交给我的。我一直在找你，没想到在鹤城找到你。对不起，啊，肚子饿了吧？我带你去吃东西。你现在，你现在就以拿别人东西为生啊？你可以说偷东西。我哥哥是什么时候去世的？两年前，一次意外。那他有留下什么东西吗？只有这半块玉佩，当时情况太过紧急。没有什么遗产或者财物留下来吗？老板
，再来碗面。没有吗？要不要再吃点？吃不下了，我感觉我吃的都有点积食了。你吃的太快了。那你能去帮我买点消食片吗？好。这死丫头把我车给偷了！喂，孙哥，报好了，有人来医院闹事。好，我马上来。安康医院，伤人偿命。皓月商会，真是说曹操，曹操就到了。各位，有事我们可以慢慢商量。你们这样在我们医院门口大喊大叫，不仅解决不了任何问题，一旦损害了我们医院的名誉权，你们也是要负责任的。你们他妈的还敢威胁我们？少屁话了！你们那一套我们不知道吗？错。怎么又是你？怎么，想我了没？你们俩应该不是第一次在这闹事了吧？不好意思，刚刚没看到你，是你在跟我说话吗？行，顾问啊，叫尊哥就行。尊哥，你是怎么知道他们是皓月商会派来的人？我和他们少东家那个禽兽有过节，一看啊，就是冲我来的。啊，被吓傻了，怎么不说话了？下次啊，别傻不拉几的往上冲，知道不？穆老师怎么生气了？我不懂女人，你懂吗通天之人，孟志刚怎么说也算是医院的高管，他怎么会没有医院的股份呢？听说孟志刚在最初股权分割的时候，早早的就将手里的股份转让了出去。冰姐通透，在下佩服。我可不是那种胸大无脑的女人。原来你今天不理我是吃醋了。滚滚滚！哎，你放心，你永远是我最爱的房东。最爱的房东？你还有别的房东？呃，没了，当然没有了。哎呀。废物，一群废物！你坐下，坐下！你都这么大人了，做事一点都不稳重。我教你的那些，你一点都没学到。爸，知不知道那个秦尊他欺人太甚？上次在医院门口，把我的人还有我，我咽不下这口气。你活该！爸。张小福、钟品亮，见过秦总，见过小秦总，你们就是贺神传说中的胖瘦二煞。这是在下,在下，在我们手上，人命没有一百，也有五十了。谁敢得罪小秦总，那就是不要命了啊！哥，我们只要了两千万，会不会有点少啊？这可是杀人啊！你看你那个怂样，我们吓唬吓唬他们就得了，把他们赶出贺神就行了。啊，秦家那个也是个怂货，手啊伸不了那么长。哥，那两千万能分我一半吗？等事成了以后啊，
，你要多少钱我都给你啊，哥呀，再给你找个老婆。谁叫咱们都是趁几千万的人呢？没个女人可不行啊啊！哈哈哈哈哎，你他妈是怎么开车的？你们怎么在这儿啊？救命啊！救命！小青总，啊，骗老子！骗老子、啊！我们接到举报，你们这个医院窝藏嫌疑人。这里是病房，只有病人，没有嫌疑人。要是嫌疑人跑掉，你们负得起这个责任吗？负不负得起这个责任跟你有什么关系？抓嫌疑人是警察的事情，你一个保安少在这里管那耗子多管闲事。星尊，你给我过来！过来！你说我到底该不该让他进去？呃，说不定里面真的有嫌疑人呢。你说什么？呃，不是，我的意思是这个。呃，刑部问那边有危重病人，您赶紧过去看一眼吧。哎、好好好，走走走。哎，病人在哪呢？我怕您啊，再在那待下去，就被两个美女给生吞活剥了。看来长得太帅也是种烦恼呢。我这也算是舍命陪君子了，那我就先下班了，邢棍，拜拜。哎，走吧，为了感谢你，送你回家。谢谢啊，小雪，这都饭点了，等会儿该上课了，我就不打扰了。哎，等一下，邢尊哥，没关系的，不会有客人来的。怎么会呢？哎，这都是一场意外，我妈她。味觉出了问题，所以从那之后啊，就没什么客人来了。就算是有，也是来过一次之后就不会再来。老板娘，送餐。三哥是皓月商会的人。皓月商的，有我。这他妈什么菜？是个人吗？凭受身让你们来的，他家男人欠我们皓月商会的钱，我们是来讨债来的。皓月商会还说不是钱和商骗你们来的？呸！我们皓月商会又不是那钱和商一个老板。走吧。秦先生，坐。谷先生倒是稳重，我谷奇源好歹也是皓月商会的三大掌门之一，而秦先生现在和秦家的恩怨，在贺城之内是无人不知、无人不晓，所以秦先生来找我又有什么可稀奇？况且我也有事相求，就算秦先生不来找我，谷某的请帖也会送到秦先生手上。所以你是想让我帮你除掉秦家父子？这个木兵怎么跟这种老男人混在一起了？谷总，时间不早了，我就不打扰了。陈叔，今天这局都是些什么人啊？应该是穆总朋友什么的吧，我也不太清楚。陈叔，你知不知道你真的很不会撒谎啊？穆小姐。你也知道穆总非常牵挂您的婚姻大事，做父亲的怎么也要为女儿多考虑一些。我就知道，这肯定又是我爸安排的相亲局。您就回去跟他说、哦，我誓死不从，他肯定不会怪您的。不行啊，穆小姐，穆总说了，您今天必须得去。陈叔，其实我已经有男朋友了，他就是我男朋友。我怎么没听说过穆小姐有男朋友？这真是我男朋友，我其实打算稳定了再说的。但今天不是没办法吗？你真是穆小姐的男朋友？其实我啊啊，叔叔你好，我是穆冰的男朋友。陈叔就不跟你多说了，我们俩还要去约会呢。所以你打算怎么补偿我呀？就是借你一用而已。再说了，做我穆冰的男朋友又没有什么损失。所以。你是在跟我告白吗？当然不是、啊，我跟你说了，医院有病人不走。这是今天新来的病人吗
，你这是被打的，报警了吗？哎，不，不，不用报警，我就是路上跟人起了点小冲突。家人联系方式留意。幺三九，幺三九六幺九八零。你这是被谁打的？我就是拿了人家摊位上一个小玩意儿。我会让林小雪、林护士长专门照顾你，防止啊你把我们医院搬空了。哎，小雪呢？她今天旷工了。不要，放开我，哥哥，救我！这个位置怎么看起来这么眼熟啊？这里好像是皓月商会的暗室。可以呀、啊。哎，站住！你们干什么呢？你少给我揣着明白装糊涂！你赶紧给我放人！什么放人啊？我听不懂哎。你们随意绑架我们医院的人，就不怕吃官司吗？哼，我们少爷请林小姐喝茶，关你们屁事、啊？赶紧给我啊！疼。小雪，尊哥，小雪没事吧？尊哥，没事了，放心吧。爸，您可一定要帮我！大黄，你怎么在这儿？是我喊他来的。你出去吧，这儿没医生。爸，你一定要帮我啊！要行尊知道是我绑架了他的女人，他不会放过我的。呵，行尊，他还没有那么大的能力。要是他去报警，那我肯定吃不了兜着走的。那个大黄，就是我给你整的替罪羊。<笑>欺负一个女人，你们也太……女人，我怎么听不懂你在说什么？行尊，你少血口喷人！刚刚出去的那个黄毛已经被警察带走。至于血口喷人这种话，你们慢慢去跟警察说。小心啊！你也看到了，我们皓月商会这么大的公司，手下的人做了一些不三不四的事儿，我们不可能试试。既然你今天找上门来。拉下老脸，给你来一吃，不就是女人吗？我禽兽身要多下有多少，配给你就是了。据我所知，大黄也不是什么普通员工吧，而是你。禽兽身的心腹，我想他知道皓月商会那些见不得人的事，是理所当然的吧？我说，我说你到底想干什么？我们是绑了林小雪，但你也看到了，半根手指头没动弹。秦公子刚刚不是还说此事与你们二人无关吗？你说，你到底想要多少钱？这可是你说的。你敢耍老子？刚刚的录音可是假的，但现在可是真的。回来，爸，您可一定要帮我！蠢货！哎，尊哥，怎么样了？怎么，现在知道叫我尊哥了？人是在医院被带走的。说吧，你怎么感谢我？你，你能不能不要这么任性？你也知道皓月商会的手段有多下作，你就这样一个人单枪匹马的去挑衅他们？我会怕他们？我真是看错你了，本来以为你是个聪明人。没想到你和他们这群莽夫也没有什么好。你这是在担心我？哎呀，上次我小心了，你你别生气了。你不要总是这个态度。你要知道，很多事情不是你想的那么简单的，也不是你硬着头皮就可以解决的。爸，怎么了，宝贝儿？皓月商会的事，为什么不能跟行尊说啊？行尊。你那个朋友是吧？我不管你那个朋友是什么来头，但是皓月商会的势力在我们鹤城盘根错节，绝对不是他单靠自己就可以连根拔起的。若是处理不当，再牵连到你，我不会放过他的。可是，行了，不用再说了，这一事儿没有商量的余地。
一鸣姐，怎么啦？是不是尊哥欺负你了？我去帮你找他算账。大狗熊，说你是不是欺负冰冰姐了？快走，你爷爷进医院了。这车刚从我朋友那拿回来，可能有点小问题。兰陵，兰老呢？兰老，兰老平时很少来医院。我们接到电话说兰老进医院了，他不在吗？兰陵呢？你看到兰陵了吗？他这么高，眼睛大大的，娃娃脸。兰陵，哦，兰老那个小孙女。我应该没看到吧？我今天一直在导诊台值班，如果他来过，我应该会记得。我说那辆车怎么来的那么巧？还好自从小雪出事。走，在这，走。好你个心尊，敢威胁老子，这次还不是落到我的手里？小兰陵，哥哥来咯。请受伤。禽兽生，我没想到你竟然这么禽兽！妈的，你怎么阴魂不散啊？禽兽生，我看你是敬酒不吃吃罚酒是吧？啊，我看你是敬酒不吃吃罚酒，只能没收你的作案工具了。啊啊！救命啊！疼！谁来救救我？小灵儿，你没事吧？醒醒！热。啊？你说什么？灵儿，醒醒！睁开眼睛看看，是我。小灵儿被禽兽生那个畜生下药了。快来帮我！这种春药是目前市面上药效最强的，而且是一种特效药。如果得不到很好的清除，在体内有残留的话，会有很严重的后遗症。轻则嘴歪眼斜，重则丢掉性命。那有没有什么办法？有倒是有，就是。要让他发泄出来，你要干嘛？你真的？你想什么呢？天龙八卦针。我刚刚对付了禽兽生，但现在内力尚缺，需要你帮助我。天哥，冰冰姐，你在干嘛呀？没，没,没什么。孙哥，我妈想今晚请你去家里吃饭。谢谢。哎，你母亲不是味觉失灵了吗？这是我做的，孙哥，你尝尝我的手艺。好。嗯，味道确实不错。那你觉得我这个手艺够不够开饭店的？你的意思是？我想辞掉护士的工作，专心来帮我妈开饭店。冰冰姐，你怎么啦？不开心啊！我有个问题，如果有个人他对你很好，总是很照顾你，但是呢，他也很照顾别人，你说他到底喜不喜欢你？冰冰姐，你说的是尊哥吧？瞎说什么呢？喜不喜欢你，试试不就知道了？我只要开一副药方，保证你母亲药到病除，然后你们家饭馆就可以正常开下去了，你也就不用辞职了。真的。孙哥，孟医生那边好像出了什么事儿，你要不然先去他那儿看看吧。无妨，一个药方而已，很快就能写好。只要按照这个药方每天服下，不出半个月，阿姨的味觉一定会恢复的。
让我看看伤到哪了。等你看，我早就死了。我知道你没事儿，刚刚我在小雪家给她妈妈治病呢，所以就耽搁了一会儿。你怎么知道我没事儿？你是有千里眼还是有顺风耳啊？你打电话只说自己出了车祸，但没有说具体地址。你不是这么不谨慎的人。邢尊，你是真傻还是装傻？你明明知道我想听的不是这个。我在小雪家给他妈写药方，我想着去一趟也不容易。林小雪重要，李菲菲重要，兰陵重要，反正我在你心里永远是最不重要的那一个。你是我最爱的房东嘛，你不用担心，不用生气的。我，尊哥，先放手行吗？两个大老爷们难为人家小姑娘干什么？你是他们哥哥？你又偷他们东西了？我没有，这次真没有。还是个惯犯啊！你不管教你妹妹，我就把她送去警察管教。赶紧滚，别让我再看到你们。怎么回事？丫丫姐这次真的没有偷东西。我们听到他们提到皓月商会，就想跟上去听一听，说是皓月在做一些见不得人的生意。见不得人的生意。黄浪大人，黄处长，跟我玩灯下黑呀、啊！黄浪大人，在下也是身不由己啊！我给你一个将功补过的机会，秦桧和秦寿生这两条狗由你亲自来牵，怎么不愿意？还是说你想被佣兵集团永远出名？在下不敢，只是苦于没有证据。证据会有的，爸，那个邢尊让您抱不上孙子了，您一定要替我做主啊！那个兰陵，他爷爷兰景文，别说在贺城，就是在全国也声名显赫。你竟然将主意打在他的头上！我看你不把皓月商会给搭进去不算完，我懒得理你。爸，我可是您亲儿子。是啊，我怎么生了你这么一个蠢货？爸，您不能把我丢下不管啊！行了，现在只有为父亲自出马，才能拔掉皓月商会这颗眼中钉尊哥，你真是神啊！你怎么知道秦桧会从家里离开的？如今秦家父子已然穷途末路，只有秦桧出马才能对付得了我。尊哥，那我们是不是可以开始行动了？你好大的胆子，竟然敢偷盗！你家还有这种人？干我们这行的，心就是要狠一快找吧。这是你的业务范围吧？专门一定也在这
可能答应，没想到是真的有办法。你少恭维我，这个盒子里就是秦家黑色拳的铁证，里面还有 U 盘，不知道是什么内容。可能答应，这 U 盘好像有病毒。秦桧这个老狐狸，秦家被盗的消息估计发到秦桧手机上，赶紧实施招。好。操！尊哥，只有我们三个人行吗？抓捕秦桧，事态严峻，若倾巢而出，难保队伍中有他的耳目。同僚大人英明，赶紧听命，准备抓捕。我们来开车，我有很重要的事情要去做，你们先抓着。可是大人，抓捕秦桧可是大功一件，不重要。步兵，我来晚了。有车吗？你说你好，他走了。那件事怎么发生的吗？我们出事了。来了，我好痛。那你先回去。谢谢你这个伤口太严重了，要不还是去医院吧。这是后院伤费吗？秦桧已经被逮捕了，但应该有人故意为之。你先好好休息。你要去哪？有人竟然对你出手，我是不会善罢甘休的。一定要注意安全。等我回来。洪亮大人，秦桧已经抓捕归案，等着您去审讯。提审是你马老叔的事儿，我不必争这个功，更不想看到秦桧那张老脸。今天过来是想让你帮我查查昨天下午五点香安路的监控，是不是有人故意装出逃逸？昨天下午五点。就是秦桧抓捕那段时间，嗯，我有一个很重要的朋友出了车祸，大人放心，我一定查个血肉实出。嗯，哎，大人，上次在秦桧家搜到的 U 盘已经被我们工作人员点破了，里面有一段很奇怪的视频，你要不要看一下？我看视频中这个男人的眉眼和大人有几分相似，就是我哥林正，林哥哥。想说什么就说。和林哥哥一起做生意的人是皓月商会三大掌门之一葛岩。我哥怎么会和皓月商会扯上关系？能听到他们在说什么吗？视频受损比较严重，所以声音完全是模糊的。古先生果然能未卜先知，连茶都给我准备好了。邢先生也是神通广大。知道我得了这上好的茶叶，闻着味儿就来了。那古先生猜猜，今天我为何会上门拜访？邢先生帮古母除掉了秦桧，古母理应上门致谢。致谢倒不必了，我要见他。
。怎么样？调查有结果了吗？已经将那日的事故监控导出了。经过分析，确实是有人故意为之。这个车牌号查过了吗？查过了，是套牌，所以一时之间还没有找到肇事者。你们去全市的汽修厂和报废车辆处理厂找这辆车，务必找到。是。你们安保处是菜市场吗？是秦慧在闹呢，非说要见您，我们的人拦着，但他不肯善罢甘休。秦慧想要见我，行，那就见见他吧。我要见秦尊，我见不到秦尊，我什么都不会说的。听说你要见我，我要跟你做个交易。交易？你有什么资本跟我交易？只要你能保护好秦氏，我就把秦氏集团全都给你。秦氏集团现在就是块烫手山芋，我要他干什么？我知道你哥哥的事儿。你说什么？想必那个 U 盘的视频你也看了，你哥哥行政和葛燕之间的交易，只要你能保证我儿子的人身安全，我就把我知道的全部告诉你。你现在可没有跟我讨价还价的余地啊！你哥哥曾经想来找我合作。但是我合作什么？准确的来说，他是想让我臣服于他。你答应？自然没有。但是两天后，我的一个工厂被一场大火烧毁了，我培养了几十年的手下，全都死在了那场大火里。这倒是像他的手笔。我知道他居心不良以后，便派手下跟踪他。那个 U 盘的视频，就是他和葛岩交易的时候拍下的。他们在交易什么？因为是偷拍，所以我的手下并没有看真切。但是可以知道的是。行政好像在寻找什么东西。你说的这些，一点价值都没有。我知道行政在贺城的地址。可是，行政是您的哥哥啊，是我哥哥又如何？行政为人阴险，手段狠辣，他才不会顾及什么兄弟手足之情。那该如何让他们知道安娜小姐身为秦氏集团的实际控股人呢？
，秦氏集团这么大的新闻，自然有的是媒体赶去报的。顾先生，别生气，当心身子。不生气，秦氏集团被秦家那两个畜生拱手让人了。你说我怎么能不生气？不知顾先生可听过安娜这号人物？一个傀儡而已。他是谁不重要，重要的是他背后是谁。流氓，你你叫什么呀你？我叫行尊。车祸的事查的怎么样了？有些眉目了，但我总觉得这个事情不是因为我而故意伤害你的，而是他们本身就是冲你来的。冲我来的？你们穆家有没有得罪什么人，或者说有没有什么死对头？皓月商会吧。秦氏父子那个时候已经自顾不暇了。你说的不是秦氏集团，是古奇缘。古先生，在，不好意思，王部长不在这边，是不见客人。穆庆和，我来见你需要预约吗？让他进来吧。你来干什么？怎么了？是看见我愧疚呢，还是想起了自己当年有多卑鄙啊？顾奇远，当年的事是我对不起你，但是也是你自己作死，怪不得别人。你，你放心，今天呢，我不是来寻仇的，我是来给你通风报信的。什么意思？你还不知道吧？你女儿出车祸了。差点就死在路上。古奇缘在皓月商会的势力是三大成员中最弱的，他怎么会和你的父亲扯上关系？我爸和古奇缘从前是至交好友，那个时候，秦桧和葛燕还没有发家，皓月商会中是他古奇缘一人独大。后来他贪心不足，做起了违法生意。我父亲不想劝他改邪归正，可他执意要一条道走到黑。我父亲不想看他就这么堕落下去。于是就去举报了他。你父亲也是好命，可古奇缘却把这视为极大的背叛。一夜之间倾家荡产，怨恨你父亲。我父亲也许是不忍心看到他倾家荡产，在他出狱之后，明里暗里的也帮了他不少。从一家独大变成以前手下的利亚塔里头，难怪他的野心。怎么了？是不是头又疼了？要不要躺下休息一会儿？估计是坐太久了，想站起来走走。明明这个孩子真是不省心，什么事都不跟我说，还得我自己来看他。穆叔叔，来，来你。阿丽，你干什么你？你们在干什么？干什么你？什么时候的事？陈叔，少打岔。叔叔，这是冰冰姐的朋友，尊哥他可有本事了，人又聪明，武功。穆、嗯、叔叔你好，我是穆冰的朋友。小兰很看好你的样子。蓝小姐，你有赞了，还会武功？哼，都是些花拳绣腿。穆总，你可别被他骗了。怎么，程叔想和我比试比试？来，怎么比？听程叔您的，那就五十米吧。好，你现在要承认你是骗子，我们可以就此作罢。别这么多废话，来吧，来吧。我来给你们做裁判，一共四轮。按照环数总和来判定胜负，尊哥会不会输啊？是谁开的枪啊？多少环啊？竟然是同时开枪的！阿离的实力果然没有丝毫的退步。尊哥只有两环，成书是十环。
。哼，这枪法，我以为小尊能给我一个惊喜呢。方才也可能是意外。太厉害了，成书又是十环。尊哥，怎么又是两环啊？你退出战场多久？跟老板工作以来，就不再过问以前的事了，想来也有十年了。我想你这十年的生活，一定都是锦衣玉食，衣食无忧吧？鬼枪，在战场上遇到我，你已经死了一百次了。秦先生，你知道我？尊哥，输了就输了嘛。程叔以前是佣兵，被人称作“十枪王”，输了不丢人。刚刚秦先生一直和我同时开枪，那些尸环都是秦先生立的功劳。起来吧。这么说，尊哥哥，是你赢了。冰冰，你就别生气了，我又不是故意亲你的。把他带走，然后叫陈慧来跟我查房。陈医生好像好几天都没来上班了。这个陈辉，我们才几天没来，他还敢翘班了。陈辉不是这样的人，会不会是出什么事了？他就是个小医生，谁会打他主意啊？不会真出什么事了吧？走，去大家看看。就这样这门为什么是开的？你找我身后。冰冰，应该出事了。怎么了，冰冰？你看照片上这个人是不是有点面熟？这个中年男人。长得很像你们爸的保镖陈野，那这个男孩就是陈辉。哥，我看他是真的什么都不知道。啊啊啊！哦，把哥说他知道，他就知道。可他若是再不吐出些东西来，岂不显得我们兄弟俩无能？那就让他去死。找小福装皮呢，竟然是你们！你认识的老朋友，认识你爷爷就好。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！有病，赶紧跟我走，走。这就是你说的病人。远在天边，近在眼前。是哪个不要脸的在这装病啊？哎，冰冰，不会是你吧？说说吧，什么病？心病。那你可找错人了，心病我可不会治。从亲过您那天开始。我晚上逐渐就能想到，于是我就在想，还好那天没有站稳，才能亲到你。你说这些干什么？木冰，我喜欢你。今晚夜色真美。今天是我们第一次约会吧？
不会啊！我是说，我们会变得越来越好。走吧，我们回家。那些人到底是什么来头？这是我刚捡到的，你看，可曾见过？这好像是古世杰的东我记得你说过，你父亲和古奇渊有过节。那就不可能是他，邢先生，我们老板想找你谈谈归田，事情办的怎么样？我已经找到兰陵的住处了，但是他的身边有一些人在保护着他。兰陵，事关大吉，一定要加倍小心啊！是。兰景文那边我也已经将人手安排了下去。做好完全的准备。行政长那东西，难道和兰老有关？皓月商会的人啊，也要多加防范。这些商人，最是狡猾了。废物，都是废物。那个安娜的身份确实非常干净，在贺城范围内，没有任何一股势力和他有联系啊，没有联系。那秦社神的狗狗是怎么转移到他的头上的？飞过去了。我，我们甚至把秦慧珍抓起来问了，可他也不知道是怎么过去。我倒是有个主意，说，哎，如果我们把安娜给抓起来，不怕他背后的势力不出来啊？那快去！哎哎，好好。一会儿啊，我抓到他的手。你呀，我是他的嘴巴啊！赶紧跑啊！好、哦，我知道，安娜被人刺伤了，有可能没过去。啊，安娜手里有青石器和古坟，我害怕是他们引蛇出洞的地方，你替我过去一趟。你真下神。
，不要离开我。钱金呢？怎么样？那就好。你怎么看起来不能开心？罗安娜感情很深厚嘛，她上周都叫着你。安娜是我以前在陆军时常所期待。这些年来，为了演员老陆，陆会把我以前讲到他的名下。如果这次不是我把情绪集中在他那里，他也不会说我自杀，都是我对不起他。不要生气。真的是牧师集团的千金，千真万确。千真万确，没想到穆清河这个老葛兄，齐云兄啊，好久不见，想死你了。葛兄今日突然前来，有何贵干呢？我今天来有一事相求啊。只要古母能做到的，定当竭尽全力。要变天了，皓月商会要变天了，贺城要变天了。不知葛兄何出此言呢？古兄可知秦氏古凤流露在外一事？这事儿在贺神之中是无人不知、无人不晓啊。那古兄可知此事是谁的手笔？是穆清河那个老狐狸。如果是穆清河，那此事就难办许多了。我让你盯着。葛嫣和古奇缘，你盯得怎么样了？到底是谁对安娜下手的？两个都是老狐狸，一时半会儿都没露出马脚。但是古氏集团今天有人来报案，说古奇缘失踪了。那么嫌疑人有了吗？所有线索都指向穆氏集团了。如果所有线索都指向穆氏集团，那么大概率就是有人栽赃嫁祸。我知道大人跟穆氏集团关系好，所以我就想问问，要不要查？查，当然要查，要查到底。只有这样，穆氏集团才能洗得越干净。穆氏集团涉嫌绑架，请跟我们走一趟。穆总，实在不好意思啊，如今古奇缘失踪的事儿闹得沸沸扬扬，很多证据都直接冲着您穆氏集团来。所以不得不叫您来问个清楚。你要是不配合的话，我们还可以关你个三五天，看你还嘴硬。你这是想屈打成招？我告诉你，在案发现场，我们看见了穆氏集团的信物，同时还有人证发现了你和穆清河在受害人失踪的时间段里出现在了案发现场。我也有人证，在所谓的案发时间，我一直和我的男朋友们在一起。嫂子，这个我。
朋友，莫名其妙的被搞到神经质，在上半夜，真是丢人。副总，您放心，神经质的事情很快会传到网上，清楚的事情。副总，你快。天华，顾七莲。既然这样，我们就让格娘也尝尝关于生水池的滋好，你这招着实厉害。只是葛燕从来没来过你这，他怎么把你的东西偷走？可是有两个小人物，下人嘛，是叫袁姐，我是不是袁而已。况且他葛燕给我造了那么多次死无与人的证据，下人，我为什么就不能以其人之道？反正信任之深的，蠢货，一对蠢货！谁让你们进来了？我们穆总判了重，你非常错了。你少血口喷人！我他妈从来就没有去过穆庭河呢。您是没去过，可他俩去过啊。我我们没去过，都都是他。哎，对对对，都是他，都是他让我们去的。我们人证物证俱在，就像古董石钟，你们提供的人证物证一样的。我要杀了你们！陈哥，你是我爸，我爸呀！他躺在里边，我什么都做不了。现在情绪不稳定，不适合做手术。你要好好的，对我们帮助才是最大的。在我很小的时候，我爸就不在我的身边，是吧？他就为了保护我和我妈，我只怪我自己。我妈受欺负的时候，我保护不了她，我只能眼睁睁看着她。被打，头破血流，就这么死在我面前。我以为啊，长大了有能力保护自己心爱的人，可今天我还是一样，躺在里面，我就什么都做不了。陈辉，你还年轻，给自己些时间，慢慢成长，好吗？手术的手术很成功，只是完全恢复还需要一段时间。谢谢冰冰姐，只要还能看到我爸，我就很开心。<笑>今天啊是个好日子，我可以答应你一个要求。真的吗，尊哥？我想习武。习武？这不可以吗？当然可以教你武功了，只是习武可是个苦差事我不怕吃苦，我只怕下次再遇到危险的时候，不能保护我在意的人。你放心，有我在，你怕什么呀？这不一样的，尊哥。只有靠我自己的力量保护自己的家人，才能护他们一世周全。若是把风险转嫁给别人承担，我心里面也会不安的。行，
，我答应你。车停哪儿了？到了。我们今天去哪儿约会啊？我今天要去找安娜。你要去找别的女人，至少也要避讳着我点吧。陈辉说的那段话特别打动我，他告诉我，要保护自己心爱的人，就得靠自己。可我为了规避风险，把所有的麻烦都推到安娜头上，自以为给了她衣食无忧的生活，却让她陷入了更大的危险之中。所以我要收回秦氏集团的股份。既然他们都想要，都想抢，那就找我好了，不要再让别人陷入危险之中了。那你的新公司准备叫什么名字呢？我得好好帮你准备一个开业仪式。刑天五干气，猛志故常在。就叫刑天集团其实安娜也挺可怜的，她一直把你当成自己的依靠。是我害了。要不然算了，只要我们平日里对她多上点心，应该也不会再出什么岔子。不行，不能在意公司。尊哥哥，谢谢你十年前在街上遇到我的时候，给了我一口饭吃，然后让我享受了十年本不该属于我的人生。这十年里，我也确实如别人所说，是依附于你而生活的。所以，现在我该去寻找真正属于我自己的人生了。穆冰姐姐，祝你和尊哥哥白头到老哦！我要去一个你们都找不到我的地方，你们可千万不要来送我哦！怎么也没人来帮帮我呀？你这箱子里面装的是什么啊？面膜呀，我自己的产品。你这面膜是三无产品吧？真的有人会买吗？我今天刚开始去整箱呢。哎哎哎！我自己来，自己来，自己来，自己来。可以吧？可以吧？<笑>嗯、阿正，我帮了你大忙。你竟然也不来接我一下？这都是从兰陵那儿买的，也多亏他异想天开啊，我们才能掩人耳目的接近他
你让开。你再逗我朋友试试看。哟，这就没了。邢先生，我难啊！穆清河那个老东西，把我手下的人都送局子里了，我现在是无人可用啊！你不会还以为秦氏集团的股份还在穆清河手里吧？那不然呢？最近鹤城内势头振振的刑天集团。你觉得他是哪里来的那么多启动资金啊？你是说刑侦？妈的，这个刑侦话老那么紧。不过这个刑侦看起来和邢先生您，他是我弟。哦，抱歉，我不是他是弟。无妨，那咱们再做个交易吧。请邢先生您。邢、嗯、尊盯上我了。所以不好对蓝景文那个老头下手。你把蓝景文绑给我，是以行尊，交给你随便收拾。行尊，你看你干的好事儿。这是什么意思？是怀孕的意思吗？你说呢？太好了，我要当爹了。行尊，难道你要我无名无份的给你生孩子吗？什么时候准备的？和你在一起第一天的时候，我就准备好了。来来来，各位亲友，今天是小女订婚之日，感谢大家前来捧场，祝你们恩恩爱爱，鹏程万里，白头偕老。各位，谢谢，谢谢岳父，谢谢岳父，祝你们幸福。来，走一个，走一个，走一个。明明，你还记得吗？我们第一次见面的时候，真的很尴尬。我想那个时候，我们应该真的讨厌彼此。在我的死缠烂打下，我们成了室友，然后成了朋友，最后又成了恋人。你问我什么时候准备了这个戒指，还记得吗？那天你告诉我，今晚月色真美，我就想着我们一定要永远在一起。冰冰，嫁给我，好吗？做什么呀，敢说？你以为你把我扯在脚下，我就会屈服于你？陈立，你永远是我们浩宇商会的手下败将。嗯，你永远是我葛一的手下败将。
你怎么说？他说，要对行政可以，但是要拿兰洛的宝贝来还。宝贝？爷爷，我们家可有什么传家宝？他说的应该是那卷记载着《天龙八卦阵》的帛书。帛书？那套帛书上记载着《天龙八卦阵》的全套阵法，就有对照着帛书进行修炼，才能变成真正的《天龙八卦阵》。可是行尊也会使用《天龙八卦阵》啊。行尊的《天龙八卦阵》的使用是到太祖师级别，所以每次使用都要耗费大量的修为。哎，并不是我宝贝这东西，全套的《天龙八卦阵》每使用一次，锐利都会大大增加。若是人的修为不够，是会走火入魔的。看个人的造化了。我是哥哥，从小却处处被你压过一头。学习比我好，功夫比我好，用兵级别还比我高，就连练这天龙八卦阵呢、啊，我勤学苦练。当我拿针手还在发抖的时候，你却已经能够用这套针法治病救人了，所以。当我听说你学的不是全套《天龙八卦阵法》的时候，我心里别提多高兴了。所以我就想着，我一定要学会这全套《天龙阵法》，好让你佩服。你想干什么？你放心，我不是那么粗鲁的人。只要你签了这份股权让渡书，把葛氏集团的股权全部转让给新尊，我就不会动你半个毫毛。当然了，你如果不同意也没关系。岳父大人，这是什么？这是葛氏集团的全部股份，是我给你和冰儿的新婚礼物。那这么说，我就是皓月商会新的掌门人了。所以说，你现在是皓月商会的新掌门人了。那还要叫皓月商会吗？要不然叫刑天商会？嗯，我觉得应该叫。冰冰老婆大人，我最爱你商会，我觉得不错。行掌门人木医生，新婚快乐！